ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਸੀ ਟੈਟ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਐਨਈਪੀ 2020 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਇਤੋਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਈਪੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਨਈਪੀ 2020 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਕੁਝ ਕ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਟ ਹਲੇ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਿੱਥੋਂ ਇਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਦਾ ਹੀ ਰੀਨੇਮ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਆ ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਐਨ ਈ ਪੀ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਟੂ 12th ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5334 ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਫਰਸਟ ਟੂ 12th ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਆ 12 ਕਲਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ 12 ਸਾਲ ਬਟ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਨਈਪੀ 2020 ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ 15 ਸਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਘਰੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨਰਸਰੀ ਸਿੱਧਾ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਟੂ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹੋ 15 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ
ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੂਗਾ ਉਹ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਕੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣਾ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੂਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਕੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣਾ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੂਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਤੇ ਫਿਫਥ ਕਲਾਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜੀਆਂ ਫਿਰ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਕਲਾਸ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਪੈਟਰੀ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੀ ਪੈਟਰੀ ਸਟੇਜ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੈਟਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪੈਟਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਇਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪੈਟਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ 3 ਹੁੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਤੇ ਫਿਫਥ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਊਗਾ ਫਿਰ ਐਨਪੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੀ ਪੈਟਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗਾ ਆਪਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਪਲੱਸ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪੈਟਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਦਿਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟ
थ्री प्लस फोर का पैटर्न आ कई बार पेपर घुमा के पेपर के क्वेश्चन एवं आ जाता भी फाइव थ्री फोर या फाइव प्लस फोर प्लस थ्री तो उसे आह सीकुंस याद रखना फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर यद सही सीकुंस आ एन ई पी दो हज़ार भी का फिर जो दोबारा मुड़ गल करिए मिडल स्टेज की मिडल स्टेज के इंडियन लैंगुएज आ जाएगी वोकेशनल सबजैक्ट की गल हो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की गल हो बच्चा वो तो वो जिन्हें भी पॉसीबल हो सकूगा वो करके सीखेगा मैथ साइंस आर्ट्स के एस एस टी ह्यूमैनिटी सबजैक्ट वो ऐड हो जाएंगे मतलब ये कुल मिला के सिखाने के उत्ते जोर दिता जाओ बच्चे के उत्ते ये कंप्यूटर वगैरह सबजैक्ट भी आ जाएंगे भावें बच्चे चंगा लगे ना लगे पर कंप्यूटर वो जरूरी हो जाऊगा क्योंकि ये इंडियन लैंगुएज भी आ फॉरन लैंगुएज भी कितना कितने सिखाई जाएगी मिडल स्टेज के कुल मिला के गल आ मिडल स्टेज की इस तुँ बाद जो फोर्थ आ लास्ट चार साल वो कि ने उन्होंने पहला बोलते कि आप बोलते हैं जी आप सैकेंडरी स्टेज हूँ बोलते आप सैकेंडरी स्टेज चार साल दिन हम बच्चे ने इस तो पेल्ला देखो ध्यान सिक्स सैवनथ एट्थ की हूँ जोड़े चार साल ने बच्चा की करेगा नाइनथ टेंथ इलेवंथ तो ट्वैल्थ करेगा हम इत इंपोर्टेंट चीज़ समझने वाली थोड़ू पता की है सैकेंडरी स्टेज के चार जे कलासा ने इतने हूँ बच्चा अडोल सेंस के पहुँचूगा इतने पहुँचूगा बच्चा अडोल सेंस के क्योंकि जो बच्चे की मैं उम्र की गल करा स्टेजी के हिसाब न तो सब तो पहली जी स्टेज आप बच्चे की जी उम्र वो कि जी तीन तो लैके छे साल जो तो पर जो पूरे पं की गल करा मैं पंच बच्चा तीन तो लैके अठ साल पहुँच गया प्रैपरेटरी स्टेज के बच्चा अठ तो ग्यारह साल पहुँच गया मिडल स्टेज के बच्चा ग्यारह तो चौदह के पहुँच गया इस तो बाद जो बच्चा वह चौदह तो अठारह साल के एज होगा सैकेंडरी स्टेज के इतने अडोलसेंस जी एज वो आजूगी हूँ यह सैकेंडरी स्टेज जी इंपोर्टेंट क्यों बन जाती है क्योंकि इस तो पेल जे आप हूँ तीकर पढ़ते आए हैं जिमें आप भी पढ़े हाँ अपन पता टेंथ तो बाद जो तो ब बच्चा प्लस वन के प्लस टू के पहुँचता सो हफड़ा दफड़ी मर जाती सी पेरेंट्स में भी तो बच्चे भी भी हाई कि सबजैक्ट लैने हैं मैं मैं सैंस वनी जाव आर्ट्स वनी जाव कि कमर्स रखा ये बड़ी हजे भी हफड़ा दफड़ी चलती रही है जो तो बच्चा प्लस वन के कई बार रिश्तेदार कुछ कहें भी बच्चे आ रखा दो यहाँ हशियार है पढ़ने ये परसेंटेज इन्नी आई है चलो इन सैंस रखा दो ये घट्ट मार्क्स आए हैं मतलब एक कितने ना कि हर एक थान चीज़ चलती रही है पर इतने इन्ह ने इस चीज़ में चेंज किया सैकेंडरी स्टेज के नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वैल्थ जोड़े चार साल ने उत्थे कुछ नव देखने मिले आप नव की किया इन्ह ने यह केंद्र भी जी सिलेक्शन बच्चा प्लस वन प्लस टू के करता सभी मैं कि सबजैक्ट लैना नाइन्थ के ही कर सकता वो मतलब देखो कि वजी चीज़ आई नाइन्थ के बच्चे ने जो नाइन्थ क्लास के बच्चा वह फ्री टू चूज कर सदगा अपने सबजैक्ट चूज कर सद मैं की रखना तो इतने हम सब तो वजी गल की आ कोई बैरीयर है नहीं गा जिमें प्लस वन के हों ना बच्चा जो आर्ट्स के चला गया जा सैंस के चला गया जा कमर्स के चला गया तो वह परटिकुलर उ सबजैक्ट पढ़ेगा सैंस का बच्चा आर्ट्स वाले सबजैक्ट नहीं चूज कर सकता आर्ट्स वाला बच्चा सैंस नहीं कर सकता बट इतने ये चीज़ नहीं हैगी जे बच्चा कहें भी मैं हिस्टरी रखनी आ मेरा हिस्टरी का इंटरस इंटरस्ट है तो हिस्टरी रख लूगा जे कहूगा नहीं मैं हिस्टरी के नाल सैंस भी रखनी आ तो वह सैंस भी रख सद जे उन्होंने कहता भी नहीं मैं कमर्स के सबजैक्ट भी करने इकोनोमिक्स भी पढ़नी तो इकोनोमिक्स भी पढ़ सकता हूँ तो इतने वो फ्री टू चूज़ आ कुछ मर्जी सबजैक्ट कर सदा किसी ना कोई लैना देना है नहीं गा यही है भी मैं इस स्ट्रीम जाना तो इस स्ट्रीम नहीं जा मैं रख सदा तो कोई भी सबजैक्ट रख सदा फ्री टू चूज़ आ नाइन के जोड़ा मर्जी चाहे सबजैक्ट रख सद यही खासियत आ एन ई पी दो हज़ार भी जो भी लागू होगा यही चीज़ वो इंप्लीमेंट कर दी जाएगी भी नाइन टेन का बच्चा ही जोड़ा मर्जी सबजैक्ट चूज कर ले कोई स्ट्रीम नहीं रह जाता फिर वह उ चार साल सबजैक्ट पढ़ेगा जोड़े वह चूज़ कर लूगा कुल मिला के बच्चे पूरी फ्रीडम आ कुछ मर्जी सबजैक्ट रखन की इस तुँ तो अलावा इंपोर्टेंट की है इतने समेस्टर सिस्टम होगा समेस्टर सिस्टम होगा इतने हम आप ये चीज़ देखिए भी पेल की सी सालाना एग्जाम होंगे सके मतलब एनुअल सिस्टम से हम इतने हों की एनुअल सिस्टम के मान लो बच्चे पता भी मेरे एग्जाम मार्च जाके होने हैं वो थोड़ा जहा वेसला हो जाता सगा उन्होंने पता है भी मार्च में पेपर होने हैं भी साल बहुत प्या मेरे को खुला पिया टाइम जो मर्जी ऐश करो एंडले दो महीने पढ़ लाँगे फिर ये चीज़ करके एन ई पी ने हूँ किया भी इदा का बच्चे का बिहेवियर ना हो जाए पढ़ाई तो कनैक्शन ना टुट जाए तो समैशल सिस्टम रहेगा तो बच्चा टच के रहेगा पढ़ाई दे छे छे महीनों बाद पता पेपर हो फिर वह पढ़ाई के टच के आपे रहेगा तो इतने एन ई पी ने कहा इतने समैशल सिस्टम लागू होगा नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वैल्व चार साल सैकेंडरी स्टेज के इस तुँ तो अलावा सैकेंडरी स्टेज के गल हों क्रिटिकल थिंकिंग 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੇ ਦੇ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੂਗਾ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖੂਗਾ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ 53334 ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਦਰ ਟੰਗ ਸਿੱਖਦਾ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਆ ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਆ ਤੇ ਐਂਗਲੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜਦ ਪਲੱਸ 2 ਕਰਕੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀ ਫੇਅਰਵੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਲਏ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਕਮ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 9th 10th +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ +1 2 ਦੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਐਸਸੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬੀਕਮ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਰਟਸ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਏ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 9th 10th +2 1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਵਾਊਗਾ ਜਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੁਣ ਇੱਥੇ
ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕੋ ਮਾਫਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਲਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਿਸਰਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲੂਗਾ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਲਾ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕੋਲਮ ਲਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਫਿਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਮਫਿਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਐਮਫਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨਈਪੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ 6% ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 6% ਜੀਡੀਪੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.5% 3% ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6% ਇਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਨੇ ਸੀ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੰਗਾ ਰੱਖੂਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਐਨਈਪੀ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ ਅਡਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 6% ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ
ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੇਟ ਵੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਨੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਈਪੀ ਆ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 1968 ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ 1986 1986 ਕਿਵੇਂ ਬਸਾ 68 ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੋ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1992 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਸਟ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 1986 ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ 1986 ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਆ 1986 ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ 1986 ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਆ ਐਨਪੀ 2020 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਨਸੀਐਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ 2005 ਉਹ ਕਰੀਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਐਨਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਪੀ ਆ 2020 ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਹੀ ਆ ਐਨਈਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਨਪੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ psstatc.net ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ cdp ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦ